ആനമയിൽ ഒട്ടകം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചിമിട്ടം പാടി തരാൻ പിള്ളേരുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തന്ന മത്സരം മുംബൈ സിറ്റി വേഴ്സസ് ജംഷപ്പൂർ എഫ് സി മത്സരം തീർച്ചയായിട്ടും ഇരു ടീമുകൾക്കും വിജയം അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള മത്സരം രണ്ടേ ഒന്നിന് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി വിജയിക്കുമ്പോൾ ഈ മത്സരത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ആറാം മിനിറ്റിൽ ഫറൂഖ് ചൌധരി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയറിനെ ഫൗൾട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പെനാൽറ്റി ലഭിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമരീന്ദർ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഗോൾ കീപ്പർ ആദ്യം പരീക്ഷിക്കുന്നത് അക്കോസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന ജംഷപ്പൂർ താരമാണ് അദ്ദേഹം മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഗോൾ നേടുന്നു ആറാം മിനിറ്റിൽ ആ ഒരു ഗോളിന് ശേഷം ഒരു തരത്തിലും ഒരു പേഴ്സൺറ്റേജ് പോലും അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കാൻ ജംഷപ്പൂരിന് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡീമിനേറ്റ് ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ശോകമടിച്ചുള്ള രീതിയിലാണ് ജംഷപ്പൂർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു നിലയെ മറികടക്കണം എന്നുള്ള പൂർണ്ണ കോൺഫിഡൻസ് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടും നല്ല രീതിയിലുള്ള അറ്റാക്കുകളായിട്ടും സ്പീഡി മൂവ്മെന്റ്സും ഒക്കെ തിളക്കമാർന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുംബൈ സിറ്റി മുന്നേറുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണാനായിട്ട് പറ്റി ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ മുംബൈ സിറ്റിയിൽ എല്ലാ താരങ്ങളും മനോഹരമായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നത് ഡീഗോ കാർലോസ് തന്നെയായിരുന്നു സർജോ കാസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പന്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആരും തന്നെ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പന്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ജംഷപ്പൂർ താരങ്ങൾ ആരും തന്നെ ആ പന്തിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി കാണിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജംഷപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടീമിൽ കുറച്ചുകൂടെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സുബ്രതോ പോലും അനികേജ് ജാദവ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് താരങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ആരും മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അനികേജ് ജാദവിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും എനിക്കൊരു വലിയൊരു നിരാശപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ച ഒരു പെർഫോമിലേക്ക് അദ്ദേഹം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല സ്പീഡി ആയിട്ട് റണ്ണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചൊക്കെ പാസ്സുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ക്രോസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെ ഒരു വലിയ ബാഡ് ഡിസിഷൻ തന്നെയാണ് രണ്ടാം പകുതിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മുംബൈ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും വ്യക്തമായിരുന്നു സർജി കെവിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അറുപതാം മിനിറ്റിൽ ഒരു കോർണർ വരുന്നു ആ കോർണർ എടുക്കുന്ന ഡിഗോ കാലാസാണ് ഡിഗോ കാലിനെ തൊടുത്തു വിട്ട പന്ത് ഷെർമിതിലൂടെ ഒരു ഹെഡർ ഒരു മാസ്റ്റർ കിറ്റിലൻ ഹെഡർ ആ ഷോട്ട് ബാറിൽ തട്ടി ഗോൾ ആവുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഒരു ഗോളിന് ശേഷം വീണ്ടും മുംബൈ സിറ്റി താരങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഷർമിതർ ബൈസൈക്കിൾ കിക്ക് ഷോട്ടുകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റി പക്ഷേ ഗോളുകൾ മാത്രം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവുന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ നിലയിൽ കളി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ സർജയ് കെവിൻ പരിക്ക് പറ്റി അദ്ദേഹത്തെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സർജയ് കെവിൻ പകരമായിട്ട് വരുന്നത് ബിദ്യാനന്ദ് സിംഗ് ആണ് ആ സ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ഗോൾഡൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊമെന്റ് എന്നൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് പകരക്കാരനായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ബിദ്യാനന്ദ് സിംഗിന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ അതായത് കളിയുടെ അവസാന മിനിറ്റുകൾ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്ന ഒരു ബോക്സിൽ പുറത്തു നിന്നും അദ്ദേഹം ഒരു ഷോട്ട് ഉതിർക്കുന്നു അത് ഗോൾ ആവുന്നു രണ്ടേ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ നിലയിൽ കളി എത്തിച്ചുകൊണ്ട് മുംബൈ സിറ്റി അവസാനം അവരുടെ കയ്യിൽ കളിയെ കൊണ്ട് എത്തിച്ച് വിജയ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു വളരെ സ്പീഡി ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് അറ്റാക്കും കാരണം മുംബൈ സിറ്റിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അർഹിച്ച ഒരു വിജയം തന്നെയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഷോട്ട് എടുത്ത മുംബൈ സിറ്റിക്ക് എതിരെ വെറും ഒൻപത് ഷോട്ട് മാത്രമാണ് ജംഷപ്പൂർ എടുത്തതെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കളിയുടെ ഗതി എത്രത്തോളം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഈ ഒരു മത്സരം കഴിയുമ്പോൾ നാലാം സ്ഥാനത്ത് മുംബൈ സിറ്റിയും ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് ജംഷപ്പൂരും ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഷ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വിഷു ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കാനും ഷെയർ ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ട